公主只是在地图上摔了一跤，世界上却因此少了一个国家。成吉思汗抱起女儿，愤怒地询问国师：“这地图好好的，怎么会有个洞呢？”陛下恕罪，这地方叫马尔维亚。但满小国物产不丰，人口又少，到现在还没有与韩国建立邦谊。于是，为了让女儿消气，成吉思汗命令手下去把地图补上。补什么？遵旨。国言将军听诏，臣在。大汗有令，把这块地图补上。遵旨。很快，伯颜便集齐一支万人铁骑。由于太久没有打仗，众人早就迫不及待。兄弟们，咱们这次去的地方有点远啊，远方的水草更鲜嫩，远方的牛羊更肥美，远方的姑娘屁股更大。<笑>然而他们怎么都想不到，这一仗带来的后果差点导致国家灭亡。经过几个月的长途跋涉，大军终于到达马尔维亚。按照常规，伯颜应该先派出使者和对方交谈，可他却跳过这一环节，选择不宣而战。将军，大汗早有圣旨，需先礼后兵。如果可以建立邦谊，就应当免除杀戮。那我们的快乐呢？将士们鞍马劳顿，总得有点回报吧。对不对，弟兄们？直到看见火球砸入城墙的那一刻，塞尔维亚人才意识到大难临头。Malvia is about to be sieged. 当他们派出士兵前去阻拦时，伯颜已经率大军攻入城内，双方战斗力根本不是一个档次，完全就是单方面的屠戮。片刻间，塞尔维亚彻底沦陷，国王也被逼得亲自上阵，可依旧改变不了战局。最终，国王和王后全部倒在血泊中。伯颜意外发现，两人旁边有三只镯子，三种颜色，还散发着诡异的光芒。这什么东西？之后，伯颜将其和战利品一起带回去，但他并没有把真相告诉成吉思汗。成吉思汗还以为这些都是塞尔维亚献上的朝贡。为了庆祝领土扩充，成吉思汗特意把女儿图兰朵带来，挑选自己喜欢的东西。毕竟这一切都是由他而起。图兰朵一番精心挑选，结果偏偏看中那三只镯子。他左手右手各带上一只，把多的一只给了成吉思汗。我不要这个。这样好看，嗯，是不是？然而就在下一秒，手镯突然开始收紧，竟然直接嵌入图兰朵皮肤，与之融为一体。图兰朵被痛得大哭，紧接着图兰朵的眼睛产生变化，从那之后，她的眼中便只有黑白色。成吉思汗连忙找来大祭司，大祭司经过一番查找，得知这三个镯子名为三色魔咒镯，一旦戴上，镯子就会是主人的血，直到主人满十八岁，魔咒就会彻底生效，夺取主人的性命。而唯一的解除方法。只有答对镯子上对应的三道题，可如果回答错误，答题者将会因此丧命。于是自从这之后，成吉思汗便向全世界宣布，谁能解开这三道谜题，就能成为自己的女婿，前途直接一飞冲天。因此从那之后，无数人跃跃欲试。虽然答题风险很高，但回报也不言而喻。可十多年来，从没有人答对过一题。图兰朵的气色越来越差，每当月圆之月，镯子的魔力会大大增强。图兰朵为了避免自己失控，常常把自己困在房内。眼看离十八岁只剩下一个月，已经几年没人敢来答题，图兰朵整日郁郁寡欢。成吉思汗为了帮图兰朵解闷，特意派伯颜将军来指点剑法。然而图兰朵看到伯颜将军反而更加生气，毕竟当年镯子是他带来的。图兰朵为了发泄，故意用身法戏耍伯颜。这还是伯颜第一次见识到镯子的力量。一个从没练过武的女孩子，竟然可以跟他打得有来有回。一个不注意，图兰朵从背后伤了伯颜，这也让伯颜十分恼怒，于是将木棍换成了真剑。看来我不但要指点剑法，还要教教殿下如何守规矩。然而一眨眼，图兰朵又消失了。经验丰富的伯颜立马想到，通过剑身的反光，趁机将其抓住。就在此时，两个陌生人出来阻拦。你大欺小，你男欺女，真不要脸！虽然男人勇气可嘉，但在伯颜面前如同关公面前耍大刀，几招的功夫就被伯颜打倒在地。关键时刻，图兰朵用镯子帮他挡住致命一击。你这三色镯，你们俩是从哪冒出来的？来人！把这俩拉出去，给我砍了！为了保护他们，图兰朵谎称男孩是自己的陪剑师。男人因为眼睛是蓝色，所以叫蓝眼睛。自从那天后，他每天都来皇宫陪图兰朵练剑。随着时间推移，两人直接产生了微妙的情感。直到这天，图兰朵突然失控，他害怕哪天自己失手，于是和蓝眼睛断绝来往。本想静静等待魔咒到来，然而就在几天后，邻国的王子来到这里答题。他自幼文武双全，仿佛对这次答题胜券在握。结果刚一见面，乌通王子竟然拔刀相向。原来他并不是来答题，而是报仇。几年前他弟弟也来答过。
过体，却再也没回去。三色镯赋予的力量实在太过强大，梧桐王子本想偷袭，结果反被图兰朵五花大绑。之后他被带上行刑台，成吉思汗给他最后一次机会，如果愿意答题就免他一死。然而梧桐王子却一心求死，无意间图兰朵摸了下头发，镯子恰好被阳光反射，台下的蓝眼睛脑海里突然闪过一些零碎的画面。他怀疑这是他小时候缺失的记忆，为了看见更多线索，蓝眼睛主动上前答题：“我要答谜。”我来替他打谜，等等，我要打谜。你可知道这样做的后果？倘若失败，甘愿受罚。虽然蓝眼睛身份低微，但为了图兰朵，成吉思汗还是给了他机会。很快，三色镯给出了第一道谜题：世间万物是什么？生于黑暗，是于。蓝眼睛闭上双眼，随后出现在一座宫殿。他看见这里正在发生一场大战，国王在生死之际将三色镯戴在手上，他获得了强大的力量，对入侵者展开报复。可刚看到这里，大祭司就将其唤醒，蓝眼睛没能说出答案，因此他将接受惩罚。就在他将要被丢进滚烫的沸水中时，脑海中又连上之前的画面：国王得到力量后开始失控，王后让儿子赶紧逃跑，他是国家唯一的希望。此刻，蓝眼睛终于得到答案。我知道了，一定是希望。是希望，是希望，他说的是希望。与此同时，图兰朵手中的镯子终于被解掉一个，因为答题成功，蓝眼睛一夜之间成了名人。看着破碎的手镯，成吉思汗很是欣慰，竟打算封蓝眼睛为一字王，这让伯颜将军很是恼怒。离开时，他故意撞到一旁的宫女，趁机偷出一块三色镯碎片，随后交给大祭司。原来伯颜一直心怀鬼胎，他早就不满成吉思汗的统治，更不想看到未来的江山被图兰朵继承，所以他背地里拉拢大祭司，帮自己研究金刚不坏之身的方法。前不久，他意外发现。三色镯的威力，所以偷了块碎片验证，这东西果然管用，但可惜力量还不够。大祭司认为要凑够三个镯子碎片。第二天，蓝眼睛迫不及待前来答第二题。女人因为他而美，男人因为他而躁动，女人和男人一起死。蓝眼睛再次看见画面，国王戴上三色镯后彻底失控，敌我不分，见人就挥刀，最终连王后也死在国王手上。他用自己的血唤醒了国王，国王因为愧疚当场自尽，而带走小王子的那个人正是蓝眼睛的师傅。直到此刻，他才知道自己的真正身份，而答案也显而易见，戴上三色镯是希望，利用三色镯则是鲜血。蓝眼睛再次答对一题，图兰朵第二个镯子随之解开，但这次蓝眼睛却一点都不开心。师傅知道瞒不住，只好如实相告，他本是马尔维亚的王子，却因为成吉思汗的命令，最终国破家亡。蓝眼。睛瞬间心如刀绞，自己的心上人竟然和自己有血海深仇。而另一边，伯颜成功收集了两块碎片，结果却得知蓝眼睛跑路了。图兰朵得知后，亲自带人追赶，他请求蓝眼睛帮自己答最后一题。蓝眼睛宁死不屈，图兰朵只好拔剑将其制服。他即便被威胁，蓝眼睛还是不肯答题，甚至为了惩罚图兰朵，蓝眼睛主动放弃生命。为什么？这是想藏给你的诅咒。一个比寒冰还冷的女人，图兰朵。然而，怎么都想不到，图兰朵的名字正是解除第三道谜题的答案。她终于成了正常人，眼中的黑白世界便也有了色彩。幸运的是，蓝眼睛也没有生命危险。原来马尔维亚人的心脏都长在了右边，而伯颜终于凑够三块碎片，在大祭司的帮助下，成功得到了金刚不坏之身。哈哈哈哈哈！将你成功了，我们终于成功了。嗯，你知道的太多了。Over。为了干掉成吉思汗，伯颜将军苦寻多年，终于得到金刚不坏之身。于是，在朝堂上，他当着众人的面让成吉思汗下台，整个韩国天下都是由我们族人用性命打下来的。杀几个人算什么？大胆，伯颜，你要谋反吗？我不是我父亲当年战死沙场。根本用谁来报还不一定呢。来人！
随着伯言一声令下，提前埋伏的甲卫冲了进来，将皇宫围的水泄不通。好好的庆典瞬间变成了逼宫戏，而伯言准备的还不止这点，他早就在庆典的酒桶里放满了火药。五天同庆，祝你们上西天。本以为会上演一场大爆炸，结果却成了烟花大会，不仅没有伤到对方，反而把自己的手下烧伤一片。伯言顿时懵了，要火药呢？可能被他们混掉了。这帮混混！即便如此，他根本不慌，毕竟还有金刚不坏之身，再加上本身武功高强，在场根本没人是伯言的对手。见此情形，成吉思汗提议两人单挑。他以为凭借手中云铁打造的刀就能伤到伯言，结果如同废铁。你老了！随着成吉思汗倒下，双方顿时大打出手。可不论大家怎么努力，都是白的，完全伤不到伯言分毫。见此情形，图兰朵和蓝眼睛决定用计。他们将伯言引到烟花场，试图用火药炸死伯言。可剧烈的爆炸只是烧掉了伯言的衣服，身体依旧完好无损。打斗中，图兰朵意外发现自己的血好像能破金刚不坏之身，因为他是镯子的主人。意识到这点后，图兰朵将自己的武器扔给蓝眼睛，上面沾有他的鲜血。当蓝眼睛刺中伯言的瞬间，强大的惯性让血液顺着剑身流到伯言身上。随着金刚不坏之身破碎，伯言被烧成了焦炭。临死前，图兰朵将一件披风送给蓝眼睛，他知道蓝眼睛对烟花十分着迷，而上面记录了烟花制造技术。之后，蓝眼睛独自离开，孤身一人回到西域。不久后，西域就盛行烟花。再不久，西方人就利用烟花进行改造，造就了火枪、火炮，并且靠着这些东西称霸世界。